ये देखिए ये बनाई है आज नारियल की बिल्कुल प्रॉपर साउथ इंडियन स्टाइल नारियल की चटनी तो कुछ खास सीक्रेट्स इसमें रखे हैं और अगर गाइस आप इस तरह से बनाएंगे नारियल की चटनी तो यकीन मानिए आप जब भी इसे बनाएंगे तो डोसा या इडली के साथ तो उन दोनों से पहले आप ये सारी चटनी ही चट कर जाएंगे पूरी गारंटी है तो चलिए टेस्ट विद ममता की किचन में देखते हैं इसे आइए कैसे बनाते हैं चलिए तो गाइस ये बिल्कुल प्रॉपर साउथ इंडियन जो नारियल की चटनी बनाई जाती है उसे बनाने के लिए मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि मैंने किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया है ये बिल्कुल ऐसे ही बनती है जैसे साउथ की तरफ आप जाते हैं और वहाँ जो रेस्टोरेंट और उसमें मिलती है ना होटल्स वगैरह में तो वो बिल्कुल ऐसे ही बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार होती है तो उसके लिए नारियल की चटनी है तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर नारियल लिया है और जितनी क्वान्टिटी में नारियल है उतनी ही क्वान्टिटी में मैंने यहाँ पर ये रोस्टेड चने लिए हैं है ना ये जो रोस्टेड चने हम खाते हैं मार्केट में मिलते हैं ये वो लिए हैं और उसी के बाद मैंने यहाँ पे उतनी ही मात्रा में मूंगफली ली है कच्ची मूंगफली और उसको रोस्ट कर लिया है ठीक है रोस्ट करके यहाँ पे ये मैंने कटोरी में रख दिया है और साथ ही साथ मैंने एक चम्मच करीब ये देखिए चम्मच से नाप के मैंने एक चम्मच यहाँ पे दही का इस्तेमाल किया है और साथ ही साथ मैंने पाँच छः यहाँ पे करीब के पत्ते लिए हैं थोड़े से पुदीना लिया है थोड़ा सा इसमें मैंने डाला है हरा धनिया तो इन सबको मैंने बहुत अच्छे से वॉश करके एक बोल में ट्रांसफर कर दिया है और साथ ही साथ दो मैंने हरी मिर्च ली है तो मिर्च ये बहुत ज्यादा तीखी नहीं है और ये वाली चटनी बहुत तीखी भी नहीं बनती है ठीक है ना तो यहाँ पे मैंने दो ये बिल्कुल बहुत कम तीखी वाली हरी मिर्च ली है तो सबसे पहले मैंने अभी क्या किया है यहाँ पे ले लिया है एक मिक्सी का झार और उसमें हम डालेंगे सबसे पहले मूंगफली और ये चने साथ ही साथ मैं यहाँ पे ये नारियल भी डाल रही हूँ और ये जो करी लीव्स पुदीना और धनिया है वो भी डाल रही हूँ ठीक है तो ये सब हम मिला लेते हैं पहले और ये हरी मिर्च भी मैंने इसमें ऐड कर दी है ये बहुत ही मज़ेदार बनती है और अगर आप एक बार इसको इस रेसिपी से बनाएंगे तो यकीन मानिए कि आपके आज के बार डोसा और इडली तो बिल्कुल फेवरेट हो जाएंगे आपके इस चटनी की वजह से तो और भी ज्यादा ठीक है तो अभी मैंने क्या किया यहाँ पे वन फोर टीस्पून स्पून करीब मैंने हींग डाली है ठीक है हींग मैंने डाल दी है और ये हाफ टी स्पून करीब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ कच्चा जीरा ठीक है कच्चे जीरे का एक बहुत ही अमेजिंग सा फ्लेवर आता है बहुत यम्मी सा टेस्ट आता है और हींग मैं इसको तड़के में नहीं डालूंगी क्योंकि अभी मैं इस समय डालूंगी तो जो ये कच्ची हींग का फ्लेवर आता है ना वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है तो मेरे घर में तो ये बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है तो मैं इसे तड़के में ना डाल के इसी तरह से डायरेक्ट डाल देती हूँ ठीक है ना तो अभी हम क्या करेंगे साथ ही साथ यहाँ पे ये दही भी एड कर देंगे तो मैंने एक चम्मच करीब दही लिया है ना वो भी इसमें डाल देंगे तो दही की जगह पे आप इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं या इमली का पल्प निकाल के भी आप इसमें डाल सकते हैं ठीक है और अब क्या करेंगे इसमें डालेंगे थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक तो नमक मैं ये वन फोर्थ से थोड़ा सा ज्यादा और हाफ से थोड़ा कम डाल रही हूँ तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको कम ज्यादा कीजिएगा क्योंकि कई लोग टेस्ट पसंद करते हैं और कई लोग थोड़ा सा हल्का पसंद करते हैं तो इसलिए नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें कम ज्यादा कीजिएगा तो और इसमें बहुत कुछ इसमें नहीं डालेंगे और अब लास्ट में हम ऐड करेंगे तो ये देखिए मैंने इसमें आधा गिलास पानी लिया है तो अभी देखते हैं इसमें कितना लगता है तो अभी मैंने आधे का भी आधा डाला है और अब हम क्या करेंगे इसको कर देंगे बंद ठीक तो चलिए अब शुरू करते हैं इसको पीसना तो मिक्सी मैंने ले ली है और जार भी उसमें फिट कर दिया है तो पीसते समय आप एक चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो पीसते समय आप इसमें ये ध्यान रखिएगा कि शुरू में आप मिक्सी को जब भी चलाएं तो पल्स मोड में चलाएं इस तरह से ये देखिए इससे क्या है ये बहुत अच्छे से एकदम बारीकी से पीस जाएगा और अब हम इसे जरा सा खोल के देखते हैं ये देखिए तो पानी इसमें अभी और लगेगा ठीक है तो ये पानी मैं अभी सारा डाल देती हूँ जितना मैंने आधे गिलास में लिया था उसे मैंने इसमें सारा डाल दिया है और ये इनारे और किनारे जितने इसमें लगे हुए हैं ना तो उसे भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं दोबारा से और फिर से चलाते हैं और अब आप इसको रेगुलर चला के पीस सकते हैं ठीक है चेक कर लेते हैं एक बार और ये देखिए कितने बढ़िया से ये तैयार हो रही है तो अभी ये प्रॉपर नहीं पीसी है ये नारियल और सिंगदाने को थोड़ा सा पीसने में टाइम लगता है ना तो इसको अभी हम अच्छे से पीस लेते हैं पहले तैयार कर लेते हैं एक पीस 
तो ये देखिए चटनी पिसके बिल्कुल रेडी हो चुकी है और लुक वाइज आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया सी लग रही है है ना ये देखिए कितने बढ़िया से एकदम मैंने इसका बढ़िया सा एक फाइन पेस्ट बना दिया है बहुत ही मजेदार सा बना है देखकर ही बिल्कुल मुंह में पानी आ रहा है तो चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं और बनाते हैं एक कमाल का तड़का वो इसका फेमस होता है तड़के के लिए आप देख सकते हैं मैंने गैस में एक पैन रख लिया है और थोड़ा सा एक आधी चम्मच के करीब मैं इसमें डाल रही हूँ मस्टर्ड ऑयल ठीक है बहुत ज्यादा इसमें नहीं डालेंगे तो ये देखिए बिल्कुल बहुत थोड़ा सा मैंने डाला है और इसके साथ ही साथ मैं यहाँ पे डालूंगी इसका टेस्ट दस गुना बढ़ाने के लिए बहुत थोड़ा सा बटर बहुत ही अमेजिंग इसका टेस्ट आता है अगर आप इस तरह से इसको बनाएंगे तो आप यकीन मानिए अगर आप एक बार डालेंगे ना इस तरह से तो हमेशा बिल्कुल ऐसे ही इस चटनी को बनाएंगे बहुत ही मजेदार बनता है तो बटर डालने से इसका टेस्ट बिल्कुल दस गुना बढ़ जाता है और ये देखिए बटर भी बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुका है है कि नहीं बिल्कुल बढ़िया से मेल्ट हो गया है साथ ही साथ इसमें ये थोड़ा सा लाल मिर्च डालेंगे ठीक है ये मैंने तोड़ के रखी हुई है इसमें और इसको भी अच्छे से भून लेते हैं और ये डाला है मैंने आधी चम्मच करीब यहाँ पे राई इसको बहुत अच्छे से हम तैयार होने देते हैं पहले और डालेंगे यहाँ पे मैंने कुछ लीव्स ली हैं करी लीव्स ठीक है ये करी लीव्स भी मैंने इसमें डाल दी है और इसको अभी हम थोड़ा सा अच्छे से रोस्ट होने देते हैं और इसको बहुत अच्छे से पहले हम तैयार कर लेते हैं ये देखिए बिल्कुल बढ़िया से ये तड़का रेडी हो चुका है तो चलिए चलते हैं आगे तो ये चटनी भी मैंने यहाँ पे एक बोल में ट्रांसफर कर ली है और अब हम इसमें लगा देंगे बढ़िया सा तड़का ये देखिए कितना खूबसूरत सा ये लुक आ रहा है आप देख पा रहे होंगे बन गया ना बिल्कुल ढाबा स्टाइल ये देखिए और अब इस चटनी को मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे इस तरह से इसे मिक्स करके आपको दिखाती हूँ और ये देखिए कितने बढ़िया से ये चटनी बन के रेडी हो चुकी है और यकीन मानिए फ्रेंड्स ये आपकी आम जो चटनियाँ बनती हैं उनसे कहीं गुना ज़्यादा टेस्टी होती है बहुत ही मज़ेदार सी होती है तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको बना के रेडी कर दिया है तो फ्रेंड्स आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए आपको ज़रूर पसंद आएगी तो ये देखिए यहाँ पे चटनी बिल्कुल तैयार है आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल पे जाके उसे लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपीज कैसी लगती हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाय थैंक यू